von der industriellen Revolution, die unsere Welt veränderte, bis hin zu den größten Massenaussterben. Hier sind achtmal, dass das Eingreifen von uns Menschen die Natur so veränderte, sodass es ihr schadete. Nummer 8. Das Gleichgewicht der Welt Im Film Matrix hält der Antagonist, bekannt als Agent Smith, eine Rede für einen der Hauptcharaktere, in welcher er versuchte, ihre Art einzustufen. In seiner Rede sagte er sowas wie Ich realisierte, dass eure Art nicht wirklich Säugetiere sind. Säugetiere würden in eine Gegend gehen und ein natürliches Gleichgewicht mit der Umwelt schaffen. Und ihr Menschen tut das nicht. Ihr geht in eine Gegend und vermehrt euch und vermehrt euch, bis keine natürlichen Ressourcen mehr übrig sind. Dann ist die einzige Chance für euch zu überleben, wenn ihr euch in eine andere Gegend verbreitet. Der Gedanke dahinter war, um der Charaktere zu zeigen, dass Menschen eine Art Virus sind, da wir die Welt befallen. Es scheint, als hätten wir keine natürliche Balance. Die Welt steht meist unter einer natürlichen Balance. Und wenn du irgendwo hingehst und dieser Ort von uns Menschen unberührt ist, wie im tiefen Dschungel oder ein versteckter See, dann siehst du, wie die Balance funktioniert. Die Pflanzen, die Tiere und das Wasser der Gegend gleichen sich alle aus, sodass jeder in dem ausgeglichenen Kreis überleben kann. Menschen unterbrechen diesen Kreis. Wir beeinträchtigen wirklich jeden einzelnen Teil der Natur, auf eine kleine oder große Weise, nur indem wir anwesend sind. Wir beeinflussen die Nahrungskette, wir beeinflussen, wie und wo natürliche Ressourcen verwendet werden und wachsen oder auch wie sie zerstört werden. Wir berühren die Luft, das Wasser und den Grund mit unseren Machenschaften. Auf einer grundlegenden Ebene griff die Menschheit die Balance der Welt an, was auch der Grund ist, weshalb viele Menschen behaupten, dass diese am Sterben ist, weil die Balance so sehr beeinträchtigt wird, sodass sie sich davon scheinbar nicht mehr erholen kann. Nummer 7 Ausbreitung In welchem Land lebst du? Hier gibt es keine falschen Antworten, aber es gibt noch eine Frage. Wie kam dein Land in die Gegend, in der du heute lebst? Ohne Zweifel starteten deine Leute als Stamm oder Partei und sie besiedelten eine Gegend. Dann wurden sie immer größer und Nachkommen wurden geboren und mehr Menschen siedelten in diese Gegend. Der Grund ist eigentlich unwesentlich, da das Resultat dasselbe ist. Ausbreitung Überall, wo wir Menschen hingehen, hinterlassen wir etwas in diesem Gebiet. Das ist die Natur von uns Menschen. Menschen passten deren Umgebung seit Zehntausenden von Jahren bereits schon an gab John Erlinson, ein Archäologe, Professor und der Leiter der University of Oregon Museum of Natural and Cultural History hinzu. Menschen beeinflussten wirklich alles, vom Mammut bis hin zu Mikroorganismen. Die meisten Menschen haben jedoch keine Ahnung, wie sehr wir die Welt veränderten und seit wie vielen Jahren wir das schon tun. Einige geben den neuen Generationen von uns Menschen die Schuld, da sie sich zu weit in die Wildnis verbreiteten und so die Welt zerstörten. Aber manche glauben, dass das schon seit einer viel längeren Zeit passiert. Uns Menschen gibt es schon seit tausenden von Jahren und jedes neue Jahr bringt uns weitere Verbreitungsmöglichkeiten, welche der Umwelt auf eine negative Art und Weise schadet. Ein gutes Beispiel ist die offenkundige Bestimmung der Vereinigten Staaten, als sie von Osten nach Westen gingen um sich zu verbreiten und sich das zu nehmen, was ihnen gehört. Das schadete nicht nur den Ureinwohnern, sondern auch den Wäldern, Flüssen und vielem mehr. All das nur, weil sie glaubten, dass es ihre Bestimmung war, das Land, auf dem sie sich befanden, zu besitzen und nicht das Land, welches sie fanden, zu respektieren. Nummer 6 – Verlust von Regenwäldern und der Wildnis Bäume und Wälder geben uns so viel Sauerstoff, wie wir brauchen, um zu überleben. Abgesehen von dieser Funktion schafft es die Menschheit, dass neugeborene Bäume und die Natur auf der Welt langsam zu Boden geht. Da man Baum für Baum fällt, um das Holz für die Manufaktur für allerlei Dinge zu verwenden. Und mit jedem Baum, der gefällt wird, schaden wir uns Menschen selbst. Aber warum tun wir das? Ganz einfach, weil Baumstämme als Material für viele Dinge auf der Welt verwendet werden. Vom Papier, das wir verwenden, bis hin zu den Werkzeugen, die wir anwenden und dem Holz, das wir verwenden, um ein Feuer zu machen. Holz ist ein sehr wichtiges Material und das ist, was es auch so wertvoll macht. Und so sind Bäume etwas, das wir brauchen und leider müssen wir so auch einen Großteil fällen. Einfach nur, weil wir sie benötigen. Was dich überraschen könnte, ist, wie genau wir diesen Job durchführen. 
In den letzten 25 Jahren alleine wurden 10% aller Wälder zu Boden gehackt. Wenn wir mit dieser Geschwindigkeit weitermachen, dann ist es möglich, dass es am Ende dieses Jahrhunderts keine Regenwälder und Naturgebiete mehr gibt. Natürlich gibt es auch Bäume, die geschützt sind. Aber umso mehr Bäume fallen und nicht mehr zurückwachsen, umso größer ist der Brauch dafür. Und dann werden wir Menschen in den geschützten Gegenden zugreifen. Sogar der Amazonas-Regenwald ist vor dieser Art Angreifen nicht sicher, da es unzählige Menschen und Firmen gibt, die dorthin gehen, um sich Bäume zu holen. Und diese Menschen fällen die Bäume in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Nummer 5. Aussterben Menschen benötigen Essen und für viele bedeutet das Fleisch. Und so jagen wir seit ungefähr der Eiszeit Tiere für Nahrung, Kleidung und vieles mehr. Aber wenn wir übermäßig jagen, dann kann sich alles auf den Kopf stellen. Um das zu beweisen, müssen wir nur einen Blick auf Elefanten werfen. Menschen jagten viele Elefantenarten bereits schon fast bis zum Aussterben oder sogar ganz. Einfach nur, weil sie das Elfenbein ihrer Stoßzähne wollten. Manche tun das auch nur für den Sport. Bilderei ist illegal, aber manche Menschen kommen damit trotzdem davon. Noch ein Beispiel wäre Lebensraumzerstörung. Wenn wir Menschen kommen, spielen mit der Balance der Gegend und wenn sie das tun, dann endet es darin, dass die Art ausstirbt, denn deren Umgebung reicht ihnen nicht mehr, um darin zu überleben. Ob es absichtlich ist oder auch nicht, wir sind der Grund dafür, dass viele Kreaturen komplett aussterben und das beeinträchtigt uns schlussendlich auch. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 sind seit 1900 fast 500 Tierarten ausgestorben. Nummer 4 – Verschmutzung Ohne Zweifel ist einer der größten Dinge, die wir Menschen tun, um die Natur zu beeinflussen, diese zu verschmutzen. Von einem simplen Abfall, der nicht richtig weggeworfen wird, bis hin zu Chemikalien, die wir in die Luft, an Land und im Wasser verteilen. Verschmutzung ist eindeutig einer der größten Probleme der heutigen Welt. Und es ist alles unsere Schuld. Tiere verschmutzen die Welt nicht, abgesehen von den Gasen, die sie von sich geben und anderen körperlichen Funktionen. Aber Menschen, wir sind bereits schon Experten darin. Die Verschmutzung des Ozeans war ebenso noch nie so schlimm. Es gibt sogar eine ganze Insel aus Müll im Pazifik. Und dieser ist kilometerlang und breit. Ein Teil dieses Mülls ist für die Tiere im Ozean schädlich. Aber denk einmal an den anderen Müll in der Gegend. Die Strände unserer Welt sind dreckig, wenn man sich um diese nicht kümmert. Manche Gegenden füllen sich immer mehr mit Abfall, von dem ein Großteil nicht recycelt werden kann. Nummer 3 – Lebensmittelwachstum Jedes Lebewesen benötigt Nahrung, um zu überleben. Und wir Menschen sind da nicht anders. Durch die letzten Fortschritte in der Technologie konnte eine genetisch veränderte Pflanze kreiert werden, die dafür da ist, um dem Wachstum zu helfen. Aber in Wirklichkeit verursachen diese Pflanzen mehr Schaden als alles andere. Und nicht nur in der Natur, auch uns Menschen. Viele dieser Fortschritte wurden veröffentlicht, um sicherzugehen, dass Menschen diese Produkte immer noch kaufen. Genauso wie die Terminator-Samen, welche dann in einer bestimmten Saison wachsen, dann sterben und so wieder wachsen, ganz egal was passiert. Diese Samen können sich in bestimmten Gegenden durch Tiere und den Wind verbreiten und so andere Lebewesen in der Gegend beeinflussen und auch der Umwelt schaden. Das sagt nichts über unsere Gefühle gegenüber Käfern aus, welche sehr wichtig sind, wenn wir vom Überleben von Pflanzen sprechen. Das menschliche Eingreifen verursachte schon große Schäden bei Bienen und ohne Bienen können viele Pflanzen nicht bestäubt werden. Zumindest nicht so, wie es die Natur vorgesehen hatte. Wir wollen unsere Nahrung effizienter machen, aber wir schaden unseren Chancen auf langzeitiges Überleben. Wir wissen nämlich nicht, wie uns bestimmte Pestizide, Dünger und genetische Modifikationen auf die lange Sicht beeinträchtigen. Nummer 2 – Schaden an Flüssen und Meeren Sogar auf normalem Level schadeten wir Menschen den Flüssen, Seen und Ozeanen der Welt. Aber wenn du noch tiefer tauchst, dann siehst du, wie sich die Dinge mehr und mehr verändern. Zum Beispiel aufgrund von CO2-Ausstößen von unterschiedlichen Dingen, wie auch Boden im Wasser, sind die Ozeane der Welt nun sehr säurehaltig. Und das sind sie nicht schon seit Millionen von Jahren. Diese Art Säure schadet dem Wachstum unterschiedlicher Unterwasserlebewesen wie Haien und Schalentieren. Die Säure, gemischt mit der Erwärmung des Wassers aufgrund von der globalen Erderwärmung, schadet den Korallenriffen der Welt. Und das so sehr, sodass es nicht mehr natürlich oder auch künstlich gerettet werden kann. Nun, 
Wenn wir an Land gehen, dann sehen wir, dass Menschen Dämme in allen Größen bauen, um ins Wasser zu gelangen und so das Wasser verwenden, um Energie für weniger Kosten zu bekommen. Aus diesem Grund schwimmen die natürlichen Chemikalien und Materialien durch Flüsse und Strömungen und kommen nicht mehr an der Destination an. Das wiederum kann eine Kettenreaktion unterschiedlicher Ereignissen auslösen, welche einigen Ökosystemen schaden könnten. Auf der anderen Seite führen diese gefährlichen Chemikalien, die in den Ozean gelangen, irreparable Schäden wie die Algenplage in Florida, die Tonnen von Lebewesen tötete und die Ökonomie vieler Fischergemeinschaften und Städten und Orten, die vom Tourismus lebten, zerstörten. Nummer 1 – Treibhausgase Einer der ironischen Dinge über menschliches Angreifen ist, dass es sich mit der Zeit entwickelte, genauso wie wir. Um das zu observieren, sind Treibhausgase ein gutes Beispiel, die wir in die Umgebung pumpen. Die Erfindung des Verbrennungsmotors und der Fabriken während der industriellen Revolution wurde von Produkten wie Kohlendioxid und Monoxid kreiert und andere Schadstoffe wurden in die Atmosphäre freigegeben. Die Atmosphäre weist bereits schon ein bestimmtes Level an Treibhausgasen auf. Aber aufgrund von diesen vielen Schadstoffen absorbiert es mehr, als es in der Zeit verarbeiten kann. Das führte zu der Erwärmung der Temperatur der Erde, was eine extreme Auswirkung auf das Gleichgewicht hat. Einer der offensichtlichsten Auswirkungen ist das Schmelzen des Polareis und der Gletscher. Das wiederum erhöht das Wasserlevel. Da wir Menschen das verursachen, versuchen wir auch den Einfluss zu lindern. Aber nicht allen Ländern ist das möglich. Oder möchten das tun. Und solange wie fossile Brennstoffe die Hauptquelle der Energie sind, treten wir in die Atmosphäre ein und zerstören so langsam unseren Planeten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, dass auch du etwas daran ändern kannst. Denn jede kleine Tat bringt uns einen Schritt weiter, unsere Erde zu retten.